你是何人，竟敢如此胆大妄为？这把盟主的交椅，不配。哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊啊啊花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！啊
爹他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体。好可怜呐！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声。又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼！生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！哼！最好跟大家说实话，否则当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主。日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！杀了他！杀了他！别别别！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！是是你，是你骗了我，害得我冤枉了表妹，你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛，都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥。
贼一出，我也该走了。你以后安心的过日子吧。告辞。哎，狄大哥，你又要不辞而别吗？你救了我，又替我报仇雪恨，我还没来得及谢谢你呢。这算不了什么。不，明天你一定要去我家，我给你摆酒庆功。狄大哥，你要是不答应，我就不让你走。好，那那我明天去你家找你，爹。杜伯伯、刘伯伯，大仇已报，你们泉下有知，也该含笑九泉了。爹，此仇能报，多亏了狄云大哥，他可是个大好人，我以后唯一的亲人。只有他。嗯，狄大哥，你先尝一尝我为你沏的雨前茶。哎，你怎么不喝呀？这可是我亲自为你沏的。狄大哥，我为你准备了一件礼物。我不告诉你，狄大哥。小姐，是你呀、啊。小姐，狄大侠给你的信。他人呢？走了。走了。你先下去吧。嗯。水姑娘，等我办完我自己的事情以后，我会回来看你的，多保重。骗我骗得好苦啊！我们半年多的功夫全都白费了
。你干什么去？我要去杀了他！胡闹！你还嫌丢人丢的不够吗？再说。根宝现在可是荆州城里家喻户晓的人物啊！灵退司做他的靠山，你要杀了根宝，这不就惊动了灵退司吗？哎，好啊，这个贾连城爵也骗了灵退司啊！这个老贼半年不和我来往，说不定他在家里正在苦苦参悟呢。啊！三刀，你以为根宝的口诀是真的吗？假的！哼，万真山竟然骗到了我的头上。根宝说了真话。什么唐诗剑法，荒唐！那根宝提出的这些个数字，有几个可能是真的？老爷，我受到了启发，也许会找到破译秘诀的路子。不是我杀的，不是我杀的，是华铁干让我干的。对，是华铁干让我干的。表哥，不不不是我杀的，不是，哎呀，不是我杀的，别杀我。表哥，表哥，你快起来，表哥。别杀我，别杀我，别杀我。表哥，我知道，水福伯和玉妈妈不是你杀的，是华铁干。让你杀的，对吧？不是，不是，不是我杀的，不是我杀的，不是，不是我杀的，不是我杀的，不是我杀的，不是我杀的。表哥，你以后就住在这儿，啊？表哥。表哥，多保重。什么？帝云杀死血道老祖，又杀了花铁干。是啊，没想到。我与血斗门的大仇，竟然让狄云给报了。大人，大人，嗯
，这应该是好事儿啊！不，这丁点苦练神照经十多年，可狄云……是啊，我天天派人盯着他，只见他天天打狄云，会不会江湖上所传有误？同名同姓的人多的是啊！三刀，从即日起，你密切注视万家。嗯，如果说狄云真的要报仇，要杀的第一个人肯定是万龟。到那个时候，他们之间就会鹬蚌相争，咱们来他个一网打尽。哎，对，我倒要看一看，哼，他狄云到底有多大能耐。嗯，好。用点劲儿，好，好，爹，嗯，哦，仙儿，你先带他下去。是。消息可靠吗？可靠，岳阳那边都传开了。狄云这个小子，得了丁点的神照经，武功了得，连血刀老祖都是他杀的。真是大义失荆州啊！爹，您说什么？早知今日，当初我们就应该……爹，您说狄云会不会来找我们报仇啊？狄云对咱们父子俩早已恨之入骨，报仇是个早晚的事儿。这……爹，您说我们该怎么办呢？咱们不是还有七方吗？阿方，从今天开始，你要死死的盯住阿方。只要狄云来，肯定先去找阿方。到时候，你爹会想出办法对付他的。嗯。对了，爹。嗯。孩儿还担心一件事。什么事？万一那个灵退司发现他的口诀是假的，会不会也来报复我们呢？哼！灵退司参演假口诀已经到了痴迷的地步，他要想来早就来了。再者说，你没发现根宝的茶楼怎么这么红火吗？爹爹英明。江西麻七部吴员外来信。哦，有这种事？出什么事了，爹？看来我们要去一趟湘西了。去湘西？嗯。你是空心菜，你倒会偷袭啊？怎么了？偷袭不对啊，这才能体现出师傅教你的躺尸剑法。哦，你想让我变躺尸啊？来啊！嘿，两座黄鹂鹰翠鸟，一行白鹭上惊天。哦，哎哎哎哎哎哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，师傅发财回家了。请问大爷，这里有没有一个叫葛师傅的？什么葛师傅、地师傅的，这没有。走吧，走吧，走走。老爷，这家主人不是姓葛的吗？年轻人，你打听我们家主人姓什么干啥？啊，走吧，走。啊，不是的，不是的，老爷，我看这房子这么大，这主人家一定很有钱，所以我想向他讨口饭吃。<笑>我不是老爷，你为什么把我当成老爷呢？您看您说的，您这么威风，怎么会不是老爷呢？<笑>我老宋日后发了大财，定当有你好处啊！谢谢老爷，谢谢老爷。傻小子啊，你年轻力壮，为什么不干点事儿，到处游逛呢？我没人找我干事儿，我连肚子都填不饱啊！傻小子，你挺会说话，好吧，<笑>走吧，领你到院里吃饭。晚上干活，走啊！呃，谢谢老爷，谢谢老爷。来，进来吧。哎，干嘛站着发愣啊？啊啊，走吧。啊，呃，老爷，这房子外面看着漂漂亮亮的，呃，怎么进来之后就在这儿挖一大坑啊？这儿的事儿，可不能给外人乱说呀！啊，知不知道？啊，知道，知道。啊，走啊！我知道了，呃，肯定是这家的主人啊，呃，要葬坟，这风水好，哈，呃，所以才才怕人知道。不错，傻小子，挺聪明的啊！走吧，吃饭去。哎哎，哪儿啊？这边。哎。哎，先吃饭啊！吃完饭干活别乱走，听见了吗？哎，小袁又来了个伙计，让他在这儿吃饭啊！哎哎，嗯，哎，多谢多谢，观察一下他，先拿碗吃饭吧，别到处乱跑。哎，呃，来来来，呃，筷子自己拿啊，呃，用大碗，哎，多吃点啊，晚上还干活呢，这饭管饱。哎，谢谢大哥，你先来吧。来来来。哎，大哥，啊，我想向你打听一件事儿。啊，这原来的屋子呢？原来的屋子拆了，拆了。那，啊，那原来的主人呢？这我不知道，呃，乡亲们都不知道。哎哎，大哥，哎，你们在这挖什么呀？挖宝。呃呃，阿三啊，瞎说什么呀？没瞎说什么。快快快快快吃饭！哎，小伙子，过来过来过来过来，来这儿吃啊！哎哎，吃吧吃吧，哎。大哥，嗯，你们在这挖什么呢？挖宝贝，<笑>挖宝贝，挖什么宝贝啊？这宝贝可了不起，这里的主人会旺气，他不是本地人，远远望见这里有宝气上冲，知道了，这里面埋有宝贝，于是就来买下了这块地皮。生怕走漏了风声，因此先盖了这座大屋，叫咱们白天睡觉，晚上挖宝。啊，哎，大哥，这这到底是什么宝贝啊？听宋老平说啊，这叫聚宝盆。聚宝盆，一个铜钱放进去，过了一夜，就变成了满盆的铜钱；一两黄金放进去啊，就变成了满盆的黄金。啊你说这是不是宝贝啊？是宝贝，是宝贝。快点，快点，快点！干活了啊！干活了啊！快点，快点，快点！别干，后面跟上。哎，这儿啊！哎，弟兄们，出力挖掘啊！盼望今晚有好运气。若谁挖到什么有用的东西，交到我这儿来啊！重重有赏。好，好，好，好，好，好，好，来，来，来，来，轻点，轻点啊
。宋老平特别吩咐了，下厨他一定要清。哦，打烂了这聚宝盆呐，那可不是闹着玩的。哦，知道了，我清点就是。哎，宋老平啊，他还说了。挖到了这聚宝盆啊，可以借给每个人都用上一碗。哦，你想放什么都行啊啊！哎，傻小子啊，你想放些啥呀？啊，我，我从小就经常饿，所以我就想放一粒米，然后呢，就生出好多好多的米来，我就可以吃饱了。哎呀，别光耗着，这我说不干。快点挖，快点挖！快快挖挖挖！大家下厨要清啊！打烂了聚宝盆，那可不是好玩的，听到没有？啊，快点，清了！怎么是你呀？我早就在这儿等你了。哎，你们干什么呢？不想干活了是不是？快点干活！什么东西？给我拿下来！哎，哎，大家听着啊！不管你挖到了什么，都交到我这儿来，听见没有？呃，听见了，听见了。啊，好，开干吧！哎，哎，这里的主人。是不是本地人？我也不知道。哎，你看，那不是来了吗？哎，装满，装满。哎，好，来。哎，哎，哎，这个人很眼熟，我好像在哪儿见过。想不起来了呢，都给我听着！今天西边必须再挖三尺，无论是纸条、纸片、砖头、瓦块，只要是挖出来，通通给我交上来，不交上来就不给饭吃。接着干！认识他时是乞丐，现在变成了一个大财主，这里面可能有问题，看清楚再说。现在想起来，他那三招也没有什么太深奥的，不过确实我打败了他们。最有意思的是那个耳光石，有什么好笑的？你笑什么？去哪儿？去茅房。哦
，你说这山上有没有妖怪神仙啊？我我不知道。师哥，哪一日你要待我不好了，我便爬上山去，永远也不下来了。师妹，你不下来，我也不下来。<笑>傻空心菜，你不下来，那我还上去干嘛呀？真是。师哥，你快看！哎，梁山伯，祝英台！哎，别跑啊！哎，哎，师哥，快帮我抓住他呀！我让你抓住他，又没让你打死他。你瞧，多作孽呀！人家好好的一对夫妻，你活生生的就把他们给拆散了。师妹，是我错了，你别生气好不好？你，你别生气。我，你怎么来了？哼，你都能来，我为什么就不能来呢？剪的真漂亮，是不是他给你的？看来你还是忘不掉的。有人，走。来来来。几个先在这儿等着，我去看看。好，爹，那小子三拐两拐就不见了。有人住过，是啊，爹。啊，师傅，这里有个手印。狄大哥，他们好像是跟着来的。这里肯定有人来过，说不定刚才那个人就是严达平。严达平是我的儿师伯，他失踪多年，恐怕早已不在人世。嘘，这个山洞。弄不好，七昌发也来过，大家找找看。是是是是。哎，狄大哥，七昌发不是你师傅吗？有吗？走，走，爹。里面没有，这边也没有，没有。我们这儿没有。如果他真的把剑谱藏在这里的话，就算把这里翻个底朝天，也找不到啊。师傅，如果严师叔真的来过这儿，那剑谱肯定被他拿走了。走，我们去外面合计合计。
他们这些人找林正云都找了几百年了，可还没找到。他们还真是有耐心呢。走，走。你说，他们笨不笨？我师傅的家给改成了一座大房子，那老乞丐说要找什么聚宝盆。你相信这世上真有聚宝盆吗？哼，不相信，那些都是骗人的。到宝贝了，什么也没有。我看也是白费。别心别小脸，快挖快挖。李大哥。你怎么了？哎，有人来了。他怎么听不到啊？难道是他的功力不够？啊这几个都来了啊！万师兄，怎么不请进来呀、啊？<笑>严师弟，好久不见，你发了大财了吧？什么？他就是我的二师伯，严大平。嗯，大哥，小弟呀、啊，就是挣点小钱儿。那大哥的生意可是通四海呀、啊！严师弟，托福啊！弟子们，还不给你们严师叔磕头？叩见严师叔！哎，手里都拿着刀剑，磕头不方便，都起来，起来吧！师弟啊，你这是在开煤矿吧？怎么挖这么大一个坑啊？师哥，实不相瞒呐，兄弟的仇人太多了，挖个坑，早晚都用得上啊！该不会是自掘坟墓吧？嘿嘿嘿，师哥真会开玩笑，兄弟的仇人太多了啊！要是我被仇人杀了，当然了，这个坑我就留着自己用了。但是我要是把仇人杀了，那这就是他的葬身之地呀、啊！妙极了，师弟想的真周到啊！师弟啊，你的身体也不胖，我看足够大了，不用再挖了。<笑>这地方要是埋一个人绰绰有余啊，但是你要是埋九个人吧，恐怕还不够大吧？啊！<笑><笑>师弟呀、啊，咱们同门这么多年了。不用绕圈子了，拿来吧。呃，大哥，我不是还没找到吗？凭七老三的心眼儿，哎，大哥，咱两个加起来都不是他的个儿。难道那个剑谱跟我师傅有关系？我到现在也没有猜到，这个老三他把剑诀藏到哪儿去了？师弟。你装什么假呀？人们都说三师弟是铁索横江，手段毒辣。我看二师弟是棋高一筹。拿来吧，师哥，咱是师兄弟，不分彼此，是不是、啊？
还是咱亲呐、啊。你说我要那个东西有啥用？还得交给大哥你来主持，是不是？我在边上也就是协助协助而已，协助协助得点好处啊。哼，师弟，你在山洞里拿到了什么？山洞？这附近有山洞？师弟呀、啊。你我都这把年纪了，何必到头来伤了和气呢？拿出来吧，咱们共同参详。今后我们是有福同享，有难同当。你，你怎么一口认定是我拿这本书了呢？这很奇怪嘛！我要是拿了，我还在挖个什么劲儿啊？你诡计多端，谁知道你要干什么？哎哎。师哥，你误会了。你想想，三师弟他藏的东西，那是不好找啊。我也想了，这屋子里可能没有，但我不死心呐。我，我再挖他三天，要是再挖不出来，那，那就算了。我看你再挖个十天半个月，装得更像些才好。师哥，你说，你怎么样相信才好？你怎么样相信我才好？不信你可以让人来搜我吗？对不对？谁来搜搜我？谁搜？啊，搜我！搜。月儿，是。哎，搜。走，没有啊，爹。嘿，你会那么傻吗？你就是有，也肯定藏在贴身的衣服里。嗯，你，你，你，走，走，脱。管闲侄儿啊，那那那可是花斑毒蝎呀，他毒得很呐、啊！你玩他干什么呀？啊！万师兄，快快快，有解药没有？师兄，师兄，师兄，师兄，真是活该！桂儿，万师兄，桂儿，万师兄，桂儿，桂儿，快快快，给他点解药！都愣着干什么？谁有解药啊？快点救孩子！啊！师弟，我不跟你啰嗦了，你赶快把解药拿来。我我原来是有来着，可这这翻的乱七八糟的，这让我上哪儿去找啊？我的天哪！我找两天，要是找着了，赶快给侄儿用，行不？你，师兄，桂儿，桂儿，桂儿，师兄，师兄，有了。师哥，我现在就去大名府，找到方子之后，我再给孩子配点药。谁让咱们兄弟情深意长呢？不是？杨大平，我今天算是栽到你手里了。有什么想法你直说。师哥，我只求你说一句话：如果连城剑谱找到的话。就归我严达平所有。师傅，您就什么都答应了吧？师哥舍不得。好，我答应你。连城剑谱归你了。既然如此，我我,我去找找解药，给孩子找找解药。这就看孩儿的造化了，不知道能不能找到。我这就去啊！哼、哦，还跟两个监督的。来来来来来，把门打开。
，哇嘿嘿嘿，治邪毒再好不过了。哎，万侄儿，万侄儿啊，你的命是真大呀！快，快扶上。桂儿，好点了吗？好多了。侄、哦、儿啊，以后可不敢玩毒蝎子了。今儿个算你命大，哎，有解药，命真大。侄<笑>儿，命真大呀！<笑>吴凯，在，去叫他们出来，咱们走。是，大师兄，五师弟，咱们该走了。大师兄，大师兄，大师兄，严大平跑了。好，师傅，师傅，二位师兄被严大平这个老东西给暗算了。严大平，欺人太甚！呀人惊弓了得，我们追到后山便不见了。你放心吧，我早晚会找到他的。扶着桂儿，把方塔和鲁坤抬上，我们走。是，是。
，大师兄，怎么样？怎么样了？五师兄。严大平今日得救，多谢恩人救命之恩呐、啊！请问恩人尊姓大名？前辈，前辈快快行起！前辈这样太折煞小人了，晚辈这点小事算得了什么呢？啊，哎呦啊，这这怎么会是小事啊？救命之恩呐、啊！恩人报个姓名，小人回家之后，天天给你烧香求佛。前辈，晚辈心中有几点疑惑，想要请问前辈。你说吧，小人绝不隐瞒，知道什么就告诉你什么。在下只是想问。前辈修那座大屋，又雇人挖掘，是不是为了找连城剑谱？不知找到了没有？恩人，小人的确费了不少心思，但是到现在一点事儿也没有。哎，嗯，啊，恩人明鉴呐，小人我绝不隐瞒。你想想。如果我找到了，我会给你呀、啊！我，我的命都是你救的，这身外之物对我有什么用啊？前辈，你误会了，小人并无心要那连城剑谱。哎，对对，我只是想向前辈讨教一件事情。听说你有一个师弟叫戚长发，人送外号“铁索横江”，请问这是什么意思？嗯。哎呦，这意思吧，就是说我这个师弟，计谋多端，心狠手辣呀，所以就像一条铁索链一样横在江面上，叫来往的船只上也上不来，下也下不去呀、啊。江湖中这种外号未必靠得住，这也可能是戚师傅的仇人给他起的。你既然跟他是同门师兄弟。必然了解他的脾气性格，请问，他的性格如何？恩人，也不是说我在背后说我同门的坏话。我这个七师弟，你别看他呆头呆脑的，他的心眼啊，比谁都灵啊。否则，那个连城剑谱也不会到他手中啊。你怎么知道连城剑谱一定在他手中？哎，恩人，我把这件事情跟你详详细细的说上一遍，你就清楚了。十几年前，师傅用连城剑法打败了抢夺剑谱的血刀老祖，自己也受了致命的内伤。他老人家临终前把剑谱交给我们师兄三人，是他亲手交给你们的吗？是啊。他到底是怎么死的？是是是是是是是病死的。他是病死的吗？你是谁？我是谁并不重要，要想人不知，除非己莫为。你们杀了师傅，偷了剑谱，后来怎么样？好了好了，看起来我不得不说了。正如恩公所言。我们兄弟三人因师傅不肯将连城诀传给我们，与师傅反目，是三师弟戚长发一剑刺中师傅的后心。抢到了剑谱后，我们决定从剑谱中参研连城诀。那时我们三个人谁也不相信谁，于是把剑谱锁在一个铁盒里，铁盒上又连了三根链，分别靠在我们的手上。如此计划，可真算周密的很呢、啊。哎，即便是这样，后来又出乱子了
。那日清晨，河中的店铺不翼而飞，我们三人大惊之下，拼命的寻找，可哪能找得着啊？本来是怀疑万镇山头的，第一个大叫的就是他，贼喊捉贼。可后来我发现他去找齐昌发，我就想了。要是剑谱在他的手中，他肯定找个地方去苦练去了嘛，何必去找别人嘛？再者说了，他去找齐昌发的时候，总是气得咬牙切齿的。于是，我就决定去寻找齐昌发。后来你找到线索了吗？后来，后来。齐长发这个人呐、啊，城府太深了，他是滴水不漏啊。我在偷看他教女儿和徒弟练功的时候，他故意装傻，把出自唐诗的剑招，他改的狗屁不通。他越是做作，我就越觉得路数不对。我一直盯着他大半年，半点破绽也找不着啊。哎，这个老三，好心机呀！后来怎么样？后来万振山忽然让他的儿子来请齐长发到荆州去吃寿酒，当然是以做寿为名，去刺探他的虚实。齐长发带着他的女儿，还有那个傻头傻脑的一个徒弟，叫狄云什么的，一块儿去了。在万府，狄云和万振山的八大弟子打起来了。后来他露了三招精妙的剑术，引起了万振山的怀疑。你们八个有本事出来跟我打呀！嗨，呀！去见世。说什么？后来齐长发和万振山吵了起来，他刺伤了万振山，然后逃之夭夭了。丁大哥所说果然不错，师傅一直在骗我。不过，他始终待我如亲生儿子。骗就骗了。嗯，阿哥，你怎么了？啊？那你那个七师弟，现在身在何处？哎哎，这我就不太清楚了。也许他在哪儿一病不起，也许呢？被豺狼虎豹吃掉了。多谢前辈实验相告，在下告辞了。恩公，大恩大德呀！我，我严大平永世不忘。前辈，不要这样，这样折杀小人啊！更何况你以前还……你在这儿很安全，你放心养伤吧，没人会来打扰你。哎，恩公放心吧，他万振山呢，这会儿急得就像热锅上的蚂蚁一样，他没有心思找我。哎，为什么？呃，他儿子的手被毒蝎子咬了，他必须服够十次药才能除根，而现在就服了一次药，俩字儿没用。<笑>这么说，忘归的性命。岂不是不保了吗？哎，这种花斑毒蝎咬了人之后，要让他活活受罪一个月，才能一命呜呼啊！哎、妙哉，妙哉呀、啊！一个月才会死，那他不会去找一个好的郎中，想一个解毒的法子吧？哎，恩公有所不知啊，这种毒蝎子是我自己养的，世上。只有我有这种解药，别人的解药
都通通不管用。姐妹，把解药给我吧。恩公，你要他干什么？以备不时之需啊！万一哪天我被毒蝎咬伤，也好有个防备。恩公，你开玩笑？你是不相信我呀？恩公，给拿去。多谢前辈，你好好在这养伤吧，在下告辞。啊，恩公走好。嘿，这小子好像在哪见过。哎，狄大哥，我就知道你会来这儿。你怎么知道？因为这里曾经有过你美好的回忆，对吧？水姑娘，咱们走吧。狄大哥，你已经实现了你的愿望了，为什么还是不开心呢？这次回家，更增加了我的疑惑。师傅为什么不交给我们真正的唐氏剑呢？还有，他现在不知怎么样了，是不是？七芳姐姐狄大哥，我知道你心里只有七芳姐姐一个人，只要有她在，你就会看都不看我了。你不是有很多疑问吗？我去帮你一个个的解开。没想到我刚刚找到你，就又要离开你了。丁大哥，虽然这次回老家大仇未报，但是恶人总是不会有好下场的。用不着我帝云动手，王贵便会死掉。丁大哥，你放心吧，我这就回去，给你们合葬。客官，这是您的早点。好，小二，这是。保险和饭钱，您那位朋友一早就都付了。啊？他人呢？一大早就上路了。啊，客官，我走了。哎哎哎，三师兄呢？三师兄在楼上呢。里边请，里边请。师嫂，师兄就在楼上。里边请，里边请。三哥他怎么样了？睡了多长时间了？睡了一下午了。哎，师傅呢？师傅带着几位师哥又去找严大平了。这么说，解药还没有找到？是啊，这两天只能用驱虫散了。你看。手还在肿呢，三哥
，你醒了。方妹，师兄，我给你把湿草接来了。走，去外面看看师傅。师兄，你休息吧。谢谢师弟啊。三哥，你觉得怎么样？是不是很疼啊？现在不疼，伤得可真重。凤妹，你终于来了，我我怕再见不到你了。三哥，你别这么说，你一定会挺过去的。啊、三哥。芳梅，你还记得这个客栈吗？还记得那个雨夜吗？我真的舍不得你。你答应我一件事情，万一我有什么不测。你一定要好好照顾好孔心子，三哥，你不会有事的，你不会有事的。不管有多难，我一定会想办法找到解药，治好你的伤。找不到二师叔，我这条命恐怕是没有救了。三哥，你别这么说，你会没事你一定可以挺住的。你可要听下去，我我不能没有了这豪富，孔心在，他也不能没有爹爹，我们一家人一定会平平安安的，一定会平平安安的，放心吧。来壶茶。嗨，老板，来壶茶。茶没有。嗯，那，那就先上菜吧。嗯，先来一盆麻辣汤，再来一个牛肉饼。没有，没有。那，那就，来一碗肉丝面吧。没有肉丝面。那白米饭总该有吧？没有，没有，什么都没有，开什么店呢？真是。客官，再往前一百米有一家非常好的酒楼，你还是去那儿吃吧。哪有把客人往外推的道理？你不会是怕我身上没带钱吧？你还是快走吧。不然就要倒大霉了，倒大霉，倒什么大霉？嘿，说来听听。你还是快走吧，不然就来不及了。哼，你不说我还就不走了。再不说，你现在就要倒大霉了。这个酒楼十分兴隆，可以说是天天爆满，家里妻贤女孝。可是有一天，也是该找出事儿。哎，躲开！走，走开！让开，让开，让开！他是本地有名的恶霸陈大嘴，本来他们就要走了，没想到偏赶上那天我那人得了急症。爹
我女儿来找我。爹，爹，爹，我娘病了，快不行了。你快回去，我我马上就到。哎哎哎，美人，你们不能这样，羞的，你们不能这样，不能这样啊！爹，爹，爹，你没事吧？明天把你女儿送到我府上，否则我们接管你的酒楼。走，走，走，走，走，走，走，走，哼，简直是无法无天。掌柜的，给我备一桌上好的酒菜，我要在这里好好的吃一顿。哎呀，我说了半天，你你你你怎么还不走啊？哼，这顿饭我吃定了。张开，张开，张开，张开，张开！哎，爷，这酒楼。就是您的了，哎，爷爷，哎，这家漂亮的小妞马上也就归您了，爷。等大爷给我过手后，也赏给你尝个鲜。哎，好嘞，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好